大家好，我是大为。脾胃弱的人不要再揉肚子了，意义不大。今天我要教你解开脾胃上面的两把锁，说白了就是肚子上面的两根筋。这两根筋啊，都是困扰你脾胃不好的一个小源头。咱们把它解开以后啊，你的肚子里面啊就会咕噜咕噜响。解开了以后，你会发现脾胃逐渐逐渐的就强壮了。我们说脾胃为什么重要？你会发现。人只要过了三十五岁以后，这个脾胃啊是越来越会凸显它的重要性，因为我们的后勤啊就是靠着它。如果说你的脾胃一旦弱了，你会发现自己的身上没有劲了，同时你的状态、你的免的什么力啊提不上来，而且脾胃只要一弱，你对食物的分解能力啊就会大大的下降，导致了你吃进去的东西啊不会转化为我们身体的能量，溜一圈又出来。有的朋友啊吃进去的东西啊。反复积累在我们的胃当中，它就会酸啊、反啊、胀啊，一抽一抽的特别难受。那么今天呢，我会先教你啊，解开肚子上面的两把锁。解完两把锁以后，我再教你一个强壮脾胃的方法。你只要跟着我去做，七七四十九天，你的脾胃啊就强壮了。话不多说，大家记得把视频啊收藏下来，然后跟着我一起去做。首先呢，咱们先讲这两把锁啊，非常简单，你记住一个口诀，叫做上三下二。围绕着我们的肚脐，肚脐是一个中心点，把我们的手三指放好，放在肚脐上方，在这个食指所点的位置，我们双手按进去，按进去以后，我们左右横拨，上下横拨，慢慢的你会发现，它这个地方有的人按进去就很硬，慢慢的就变软了。软进去以后啊，我们就点进去，慢慢的点进去，用力，你会发现，随着你慢慢的左右上下这么横拨以后，你的手陷入的越来越深，陷入进去以后，逐渐的你在里面能摸到一条大筋浮出水面，这条大筋是什么？就是我们积累的一些寒湿的精结，我们要把这个地方给它解开啊，手进去，当你触摸到这条大筋的时候，就这么转。转上一个一分钟到一分半钟左右，大约是三十下到四十下，顺时针、逆时针都可以啊。做完以后，解开以后，我们再把手放到肚脐往下两指的位置啊，大约是在我中指的这个位置，你看点住。点的时候有个技巧啊，我们千万不要把身体这么弯着，把它微微的向后啊，向后仰着一些。这样的话，你的筋会更容易暴露出来。点着点着，就把这个地方给点通了。一样是转，转上一个两到三分钟啊，慢慢的你找到这个筋以后，我们就转，转开了以后，你会发现肚子啊就开始咕噜咕噜响。这两个大筋啊，都是你日积月累的一些寒湿所化的精结。它困扰着你的脾胃，那么解开以后，你会发现，哎，这个肚子里面啊轻松了不少，而且呢，你吃进去的东西啊也慢慢的不会感觉胀了。那么说完了第一个方法，咱们紧接着要讲第二个方法。那么咱们第一个方法呢，它是一个解法。什么叫做解法？就是解开困扰你肚脐上面的两把锁。但是你会发现，锁解开了，你的脾胃虽然舒服了一些。但是它该弱还是弱，我们还要从里面把它去增强，所以我们要用上第二个方法。第二个方法来自于我们南怀瑾老师分享的方法，这个方法非常的简单，人人家里面都有啊，人人都可以去做，是什么呢？我们准备艾绒一小撮，花椒六到七粒，桂圆肉一颗，把这三样啊放在研磨罐当中，把它捣碎了，加入适当的蜂蜜，搓成一颗一颗的小丸子。就把这个小丸子啊，每天晚上睡觉之前贴在我们的肚脐当中，一定要把它封盖好，睡醒以后把它撕掉就行了。为什么要放在我们的肚脐当中呢？肚脐也被称之为神阙，这是一条会呼吸的口子。你看，我们小的时候，在很小的时候，一条带子连接到外面，都是靠这个带子啊进去的能量给我给到我们自己的身体。所以肚脐这个点啊，非常的重要。晚上就会吸收这个小丸子当中的精华。我们说这两个方法为什么要配合在一起？一个是解法，解开你脾胃的锁，但是这个时候脾胃还是弱。第二个就是从这个嘴巴里面，哎，把这个能量喂进去，把脾胃给它温补好了，你的脾胃就会逐渐的强壮起来。
。所以这两个方法是一加一。大家好，我是大伟。健脾养胃最好的一种方式啊，就是去运动，去锻炼。我给大家来说一个自己身边真实的案例啊。我认识一位老大爷啊，今年六十六岁，给人的第一感觉啊就是精壮啊。你和他对话，你会发现重气非常的足，而且啊，面容啊非常的饱满啊，身体啊状态啊非常的好。就是和他对话以后才了解啊，他自己年轻的时候啊，身体其实非常差的。首先第一个啊，脾胃不好啊，身体非常的弱。第二个呢，就是经常啊，就是体质弱嘛，隔三差五啊就容易生病。然后这个状态一直持续到他后面经过一些高人的指点去练习的传统武术，传统武术呢，因为一些原因啊，导致了身体受伤，也不能再继续练了，就把这个传统武术啊，结合了一些中医经络的养生，给他结合在一起去了。然后自己啊，就独创了一套动作，这套动作他每天都坚持练，慢慢的、啊、这个脾胃啊越来越好。越来越好，那么身体啊就变得非常的精壮，整个人现在非常的健康。那么我把他自己啊独创出来的这套经络养生动作啊分享给大家。大家如果感觉自己脾胃不好，或者想健脾养胃的话，就没事啊把这个动作啊练一练。那么首先做这套动作之前，咱们需要两把经络拍，大家可以把它圈出来。这两把经络拍啊非常耐用、实用，居家背上两把可以轻松解决掉自己身上的很多小问题。首先啊给大家讲第一个动作，叫做百臂健脾足三里，非常的经典，我相信大家都听说过。一句话叫做“杜腹三里流”，对吧？脾胃不好啊，找哪里呢？就是我们的足三里。我们通过啊摆臂，那、啊、身体啊微微往前俯，摆臂回来啊，击打在我们的足三里啊，也就是说我们的膝盖下方啊，这手啊微微的往内扣一点，回来直接就打过来了啊。一手啊打在我们的足三里下，一手呢打在我们的腘窝，你看。拍子非常有弹性啊，所以我们在做的时候啊，只要挥动我们的手臂，利用惯性就可以渗透的击打在我们的经络穴位上面，而且它是一个很好的拉筋锻炼的动作。做完以后，很多人啊出汗啊，而且呢这个身体啊非常的畅快啊。我们就把这个动作啊，每天你去击打一个一百下到两百下，再给大家演示一下啊。俯身，手臂一定要大大的展开，利用我们的一个回击打。啊，你看我的脚，很有规律的，很有节奏的啊。我们去进行一个抬脚，啊，所以呢叫百臂健脾足三里，去进行进行一个击打啊。这个动作做完以后真的是非常的舒服，大家一定要试一下。好，说完了第一个动作，咱们还要说第二个动作，也是一个非常好的强腿练我们的腰腹、强我们脾胃的动作。这个动作起始的姿势啊特别有讲究，就是我们腿啊要去单腿啊往一侧啊微微屈膝啊，大家注意看。然后这个拍子的拍打的位置很重要啊，一个呢是在我们的小腿的中间，一个呢是在我们大腿的中间啊，大家把这个位置啊一定要记好。好，我们把这个姿势啊摆好，你看。这边啊，它有一个拉伸感，很强烈的拉伸感，然后把空拍子在空中打过来，啊，然后一，你看这个动作，上身有个大幅度的一个伸展，打过来，四，好，换个角度啊，来，五，六，七，啊，对我们的腰背啊、腰腹啊、腿部都非常好。我建议大家刚做这个动作的时候啊，一定要去把这个节奏啊给走好。一，好，身上完全的展开；二，你看，手完全的打开；三、四，千万很多人做的时候，一个错误的是什么呢？他手不往上回，他这样去做，有没有效果呢？有，但是效果不大。我们一定要把手完全的打上上打开。三、四，配合吐气。它就能很好的练到我们的大腿，强我们的腰腹，拉直我们整个背部，所以这个锻炼动作啊非常的好。大家每天啊二十个围一组，一天啊你去做上一个三到四组，做完以后啊这个胃口大开，而且呢还能强身健体。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。如果大家没有这个经络拍的，可以去我的橱窗看一下。我是大伟，感谢大家的支持，希望大家把这个视频啊收藏下来，以免以后啊找不到了。那么大家如果喜欢这个视频的内容啊，记得一定要点赞、收藏。谢谢大家，大家好，我是大伟。那么通常来说呢，咱们肩膀上面啊，它有一把锁，这把锁啊，它会随着你年纪越大，它就越来越紧。
，往往呢，一般来说，到了四十岁到五十岁左右的时候啊，就是这把锁最紧的时候，这个时候啊，你的肩膀啊，会明显的感觉啊，关节的活动度下降呢，原来能做的一些动作做不了了，或者是呢，哎，总是感觉含胸驼背，胸口这里啊发紧。啊，所以呢，我们把这把锁打开以后啊，慢慢你又会恢复到原来啊很好的一个体态，给人感觉既挺拔又有气质，而且肩膀上面的不适啊，以及胸口的含胸驼背啊，也能得到明显的改善。这是什么锁呢？这个锁啊，它有一个专业的名字，就叫做胸小肌。啊，这个胸小肌啊，它是连着我们的肋骨，以及连着啊咱们的这个喙突啊，就是喙突是什么呢？就是跟我们肩胛骨啊啊，它是一起的，它的名字啊叫喙突。所以呢，说白了，它是锁着我们的胸口和锁着我们的肩胛骨，它把两个它这样一锁就锁起来了。那这个时候，我们的这个肩膀啊，给它锁住了以后，大家看，我们把肩膀这样做啊，跟我一起去做，你去活动。活动一下，活动不开，而且你在这样的时候，你的吸气，使劲吸一口气，你也吸不进去。所以你把这个锁一解开，肩膀体型体态回到一个正常的位置，哎，这个时候你会发现呼吸顺畅了，哎，这个肩膀活动度也打开了，其实就是把锁解开了。那么这把锁咱们怎么去把它解开呢？其实解锁也非常的容易，大家跟我一起去做。那么做这个动作之前呢，大家可能要准备一些小道具，比如说，如果你身边啊有一个这种圆柱形的，无论是玻璃的还是什么的，只要是圆柱形的，形状和这个大小差不多的啊，我们就把它抵在我们的胸口这个附近啊，大家看，大概是这个位置啊，看一下啊，然后我们抵在上面以后怎么做呢？把它靠在墙上啊，这样一靠，靠上去了以后呢？哎，我们再进行来回的甩动手臂，就可以把这个锁解开。但是很多人说，大伟，我身边也没有这个道具，怎么办呢？我教大家一招啊，我们把手呢就这样看，跟我做一个动作啊，大家看，这样，哎，就做这个动作，手指啊和我们的这个肩峰啊平行，然后怎么做呢？弯曲啊，就仿佛啊这个手啊就放在我们心脏口上面，对不对？然后去顶在墙上啊。顶在墙上，依然的用我们的这个手啊顶住这个墙面，然后再进行来回的甩动手臂，这样的话锁就解开了。所以做之前啊，大家如果有东西去顶的话，那么这个手啊它就啊、呃、可以释放开来。如果你没有一些圆形的或者圆柱形的东西啊去顶着，那我们就拿自己的手做也一样的，只是说在做的时候，可能有些人啊他这个手上一受力啊他就会不舒服啊，所以自己啊去选择。好了，我们接下来再演示一下这个动作，我们身体往前倾。找到一个墙面啊，我们顶住啊，一定要像这种墙面啊。为了给大家演示，所以我找了一个棱角啊，但是我们是找墙面的啊，顶住，身体一定要往前倾。我们一往前倾，哎，我们的所有的力量啊，就集中在哪呢？身体所有往前的力量都集中在我们的这个点了，对不对？把它压住了。好，我们往前倾，压在上面以后呢，我们就要开始看前后的去甩动手臂啊，你看啊。我手臂甩的这个幅度越大，然后顶住它越大，我的这个感觉呢会越强烈，而且随着这个手臂的甩动啊，它慢慢的就把我们的这个结啊给它松开来了，所以呢，我们就顶住这个位置去甩手就可以了，就这么简单。但是呢，我们甩手时候一定要注意身体的，不要千万不要去乱摇，顶住一个点就在那个点上是最好的。我们每天啊去甩一个一百下到两百下左右，去坚持上三到七天，这个锁啊它自然而然的就打开了。很多朋友刚开始做的时候啊，感觉有一些疼，感觉一靠上去就不舒服，感觉难受，感觉这个疼痛啊都不能忍受。哎，那你就把力量控制的轻一些，坚持去做个几天，这个感觉啊就会越来越轻，而且症状身体上面的感觉会越来越轻松。好了，这个视频啊就分享到这里了，呃，希望大家啊给我的视频点个赞，然后我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们讲瘦啊，分两种。第一种啊是精瘦，就是这个人啊，虽然瘦，但是啊很精壮，该有肌肉有肌肉，身体啊非常的强健，精神头啊也非常的好。那么第二种呢，就是瘦弱，瘦弱的人群啊，往往啊是体质不如人
，而且啊，这个胃口啊还不好。这吃东西呢，他吃不进去；看到东西呢，也不想吃。经常啊，容易生病啊，身体看起来就是病殃殃的，而且啊，萎靡不振。那么对于瘦弱的人群，我在这里啊教大家一套经络拍打法，不仅啊可以开你的脾胃，让你的胃口大开，同时呢还能锻炼我们的身体啊，让身体啊变得更加的强健。好了，我们来看一下这个动作怎么去做。那么做动作之前，我们需要准备两把经络拍，大家可以把它圈出来。这两把经络拍啊，非常的耐用、实用和结实。居家备上两把，轻松解决身体上面的小问题，还能够强身健体。那么瘦弱的人呢？第一个啊，就是要健脾。有句话叫做“肚腹三里流，健脾率先啊，就找咱们的足三里啊。这个拍子啊，放在我们膝盖的啊下方啊，就是我们足三里的位置。然后我们就开始进行拍打。你看，手往前迈，然后一、二、三、四，在摆动回去的时候，顺势啊，它就击打在。啊，我们的足三里。同时呢，我们做了一个迎合，就是手，你看往后一打，我这个腿啊，你看往前一顶啊，做了一个迎合，根本不需要发力啊。所以说，我们准备来，一、二、三、四，大家能不能听到这个拍子的声音啊？我根本就没有发力，我只是把手啊，尽可能的往前摆起来，做一个健身运动的啊动作。同时呢，在摆动的瞬间，用拍子的力量去击打我们的足三里，这样呢，运动也满足了啊，我们的这个足三里啊，也得到了充分的刺激。每天你去做一个啊，八十到一百下。刚开始做的朋友们，可能这里啊，做完以后会有点酸酸麻麻酥酥的感觉。但是随着你经常做，经常做，做完以后，很多朋友反馈啊，就是说肚子饿了，想吃东西。这就是一件非常好的事。所以这个动作，我们每天去做一个八十下到一百下就可以了。说完了第一个运动啊，咱们还有第二个运动，就是在锻炼大腿的同时，我们要疏通我们的胆经。这个动作也是非常经典的一个动作，不仅啊疏通胆经，锻炼大腿，还能够拉伸我们的整个上身啊。我们看一下这个动作怎么做。首先预备姿势是什么呢？双腿微微的弯曲啊，然后拍子啊是和我一样啊，这样啊，一个拍子啊对准着我们小腿的中段，另一个拍子呢对准着我们大腿的中段，是这样啊。看好这个动作啊，非常的经典啊！摆好动作以后，我们需要做什么呢？画圆，把身体的中心啊往另一边移，手呢在画圆的时候做了一个大伸展啊，画过来，击打在我们另一条腿上啊，连贯起来就这样。看，一弓箭步，你看腿弯了啊，来二弯腿，三四，还锻炼了我们的腰，五六七八九。十、十一、十二，你看拍子击打下去的声音啊，是非常的实，因为它的力量啊，全部渗透在我们的深层里面啊。来，继续做，十一，啊，十二，根本不需要你的手啊刻意去挥，只要把动作样子做好了，自然摆下去，就能击打出这个动作，还有一个声音，而且手挥动的时候啊，腰背一定要挺直，小腹收紧啊。这个动作我们三十个为一组。每天啊，你去做一个两到三组就可以了。这两个动作啊讲完了，大家一定要把视频啊收藏下来，以后随时打开，随时念，坚持念上一段时间以后啊，你就会发现你的胃口啊越来越好，同时呢，借助着我们锻炼身体啊，我们的肠胃消化吸收能力啊也越来越好，你的身体啊就逐渐逐渐啊变得更加的精壮。好了，今天的视频就分享到这里了。最后提醒大家，选择拍子啊，一定要选择两把，单一把拍子啊作为被动的拍打，只能敲敲打打；两把拍子啊，我们可以编排出很多的动作啊，对于身体啊是大有帮助。好，我是。大伟没有点赞的朋友，点一下视频下方的赞；没有关注的朋友啊，关注我一波，我会持续的给大家分享啊最有价值的养生小视频。谢谢大家。大家好，我是大伟。脾胃不好的朋友们，这期视频一定要好好看完。今天我给大家带来一个非常好的动作，这个动作啊，你只要在饭前做一做，就能够更好的帮助我们脾胃进行一个运化，同时能够帮助我们打开我们的一个肠胃道啊，让我们的吸收消化达到一个非常好的状态。是什么动作这么神奇呢？就是来自于我们传统养生八段锦当中的一个动作，叫做调理脾胃虚丹举。那么这个动作啊，它其实很。很多人啊都会念，但是往往有的人啊，他是在早上的时候去念啊，一念啊就是一整套完整的动作。你把它单独这个动作拎出来啊，在饭前去做，它也有着非常好的一个帮助。我们讲啊，这个虚单举啊，是一手往上拖，一手往下沉，是这样。这样你看像什么啊？它就一升一降之间啊，在反复啊，一升一降之间就能够很好的促进我们的一个脾胃运化，而且呢，在一升一降之间打开我们的后背啊，同。
同时帮助我们腹部啊进行一个拉伸，让我们的食物啊能够更好的进入到我们的一个肠胃道当中，全面的被吸收消化。那么接下来呢，我会把这个动作的所有细节啊全部展示出来，那么大家可以跟着视频啊跟着我一起去做，做完以后啊你会有不一样的感觉。在做这个动作的时候啊，我们要把双手。掌心朝上，同时啊，腰背肩颈啊挺直，然后一手呢，你看啊，是绕过来啊，往上去顶，一手呢是看手肘打开，手转啊，往下去沉，他们一牵一拉之间，你看转开来以后啊，达到了这个姿势之上，一个手往上去顶，一个手往下去压。那么在一牵一拉之间啊，你会发现你的后背啊被压得非常的紧，而且整个腹腔啊，哎，你看这个整个通道啊，你看就被拉长了啊。所以呢，这个动作它非常的好。我们来给大家做一个完整的演示啊，来转，手转过来，然后吐气的时候往上推。同时这里有个细节。当我们手往上折，气快吐到末尾的时候，就是气快吐完的时候，手已经到顶上了，我们要微微的往后去做一个牵拉，好，然后再回，自然的呼吸。另一只手呢，也一样，看，一手往上，一手往下转，达到一个这样的姿势，开始吐气，仰头。快吐到末尾的时候，手往后进行一个牵拉，两个手都要啊。好，顶端保持一个零点五秒钟最好啊，然后回再来。好，回手一定要转啊，沉下去啊，这个姿势摆好，手往后。啊，我就做了这么几下，那、哎、我就感觉这个后背啊有发热的感觉，这个腹部啊有被牵开的感觉。你们在饭前的时候，我们左右手啊啊算一下，我们去做个四到五下就够了。每天饭前大概在十分钟的时候，我们就练一下，然后你再去吃饭。渐渐的，你这个脾胃功能啊，就能慢慢的啊打开啊，运化的功能啊也会变得越来越好。而且呢，再加上饭后的时候，我们也可以去稍微啊走走路，消消食啊。这么一整套练下来以后啊，经常去做，不仅无形之中啊打开了你的肩背，因为做这个动作对于我们的肩背啊非常的好。同时呢，还能够有效的帮助我们提高我们一个脾胃的运化啊，所以这个动作分享给大家，大家一定要掌握好细节，每天坚持练一练。好了，今天的视频啊就到这里了。如果你感觉视频不错，长按视频下方的赞，点一个超级赞，并且关注我，我是大伟，谢谢大家。